गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी इज बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन राइट वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर सिलेबस एंड आवर टॉपिक फॉर टुडे इज रेस्पिरेशन नाउ दिस वीडियो इज अ वेरी फंडामेंटल वीडियो फॉर क्लास 10 means the class 10 students will have this in your exact syllabus but for class 11th it is very fundamental basic concept video for which you have to undergo the revision of class 10 right so class 11th wale bhi is video ko acche se dekh sakte hain for biology this is from human physiology human physiology se ye topic hai 11th ke liye but 10th standard ke liye ye jo hai that is respiration from life processes so a very fundamental process is that everyone should be ready with their book and pen okay so note down the concepts of uh, respiration and all are very much curious to know what is respiration right so let's start with our video right okay children so what is respiration the word itself let us know the word itself that is respiration see a word is important to understand the meaning so respiration it is a type of life process it is a life process now when i tell it is a life process a basic thing which should click in your mind is that ki it is going to be helpful for maintaining our life on this earth right hum agar is life pe is dharti pe zinda hai so major thing that process which makes us live jiske wajah se hum is dharti par zinda hai use hum bolenge life process so i told you that respiration is a life process now the basic understanding is if respiration is a life process it is mandatory for each and every living organisms to follow this process zaruri hai ki har ek living organism इस प्रोसेस को फॉलो करे अगर वो नहीं कर पा रहा है या उसमें कोई डिफेक्ट है देन 101 परसेंट दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई ओके अदरवाइज वी वुड नॉट नेम दिस प्रोसेस एज अ लाइफ प्रोसेस राइट डन नाउ अ वेरी बेसिक फंडामेंटल अगेन वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म दिस वर्ड इज नॉट लिसन फॉर फर्स्ट टाइम now the word is metabolism now what is metabolism children uh two words again which comes in the mind when you talk about metabolism is anabolism plus catabolism see anabolism plus catabolism see try to understand what is metabolism metabolism is anabolism plus catabolism now what is these two words because see if you don't understand these two words you will not understand this word aur isko main ek simple bhasha mein samjhane ki koshish kar raha hu fundamentally this metabolism is the sum total of all the chemical reactions which are going on in your body sare ke sare chemical reactions jo aapke body mein chal rahi hai usko hum kya bolenge metabolism और ये जो केमिकल रिएक्शन है वो दो टाइप की हो सकती है नंबर वन वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होगी नंबर टू वो एक केटाबॉलिक प्रोसेस होगी ना व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस उस टाइप की प्रोसेस को हम कहेंगे जहां पर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब क्या कि हम कोई चीज बना रहे हैं वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग वी आर मेकिंग समथिंग न्यू फ्रॉम स्मॉल स्मॉल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सो बेसिक एग्जांपल अगर मैं एनाबॉलिज्म का दूं तो ये होगा फोटोसिंथेसिस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा सी फोटो इज लाइक एंड सिंथेसिस मींस टू प्रोड्यूस with the help of light plants they prepare their own food right that is photosynthesis but baqaida isme hota kya hai ki hum co2 aur h2o in do cheezon ki madad lete hain phir bhagwan ki sahayata se hamare paas sunlight aati hai aur plants ke andar chlorophyll hota hai right so 
these things they combine with each other and they will form certain thing called as C6H12O6 plus oxygen is liberated. Now, if you try to understand in this equation, two chote chote molecules mil kar ek bada molecule bana rahe hai. So, aise process ko hum anabolic process bolin. But, jab mein catabolic process ki baat karta hu, to wo kis type ka process hoga? कि जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने वाले हैं कैटा मतलब काटना इतना याद रखना ठीक है सो कैटाबॉलिज्म इज दैट प्रोसेस इन व्हिच अ बिग मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस स्मॉल मॉलिक्यूल राइट नो और यस यस एब्सोल्युटली यस बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़कर हम छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे एंड माइंड इट Respiration is a catabolic process. Respiration is a catabolic process. So this is a very fundamental understanding about respiration. So first point आपने बोला it is a life process. दूसरा point sir आपने बोला it is a catabolic process. So now getting the definition of respiration in this video is our main task. So in this video we will understand the definition of that respiration basically. So definition of respiration हम समझने की कोशिश करते हैं। So that is respiration is the breakdown. I told you it is a breakdown process. But किसका breakdown करेंगे भाई? तो food का breakdown करेंगे। अभी तक हमने nutrition समझा था। Nutrition में क्या करते थे? हम खाना खाते थे और उसको utilize करने के लिए blood cells के पास भेजते हैं। जब खाना हर cell के पास पहुंच गया है, अब क्या होगा? Every cell will break down that glucose because respiration के दौर digestion के दौरान सारे enzymes ने बड़े complex food को छोटे-छोटे complex substance छोटे-छोटे चीजों में तब्दील कर दिया है। But अब respiration में जो छोटे-छोटे molecules हैं जिसे हम simple भाषा में glucose कहते हैं, majorly हम glucose की बात कर रहे हैं। बाकी सारे proteins वगैरह भी आते हैं, but हम majorly glucose की बात कर रहे हैं। So respiration में क्या होता है? Breakdown of glucose. Try to understand. क्या क्या है break break down of glucose to to produce energy and that is what we require. Energy is our major requirement. तभी हम इतनी झंझट मारे कर रहे हैं तब हम तभी हम इतना हमारे बॉडी को कष्ट दे रहे हैं कि तुम एनर्जी बनाओ। ओके दूसरी भाषा में अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये जो है जो ऑक्सीजन का जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस तरह होगा वो हम देखेंगे। राइट हाउ द फूड विल बी ब्रेकन डाउन उसके अलग-अलग प्रोसेस हैं। राइट सो रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वो भी आपको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक तो ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में हमारे उटा टॉपिक आएगा कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के एरोबिक है एन एरोबिक पर अभी फंडामेंटल क्या क्लियर होना चाहिए कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज टर्म एज रेस्पिरेशन ओके नाउ दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ अ केमिकल थिंग कॉल्ड एज एटीपी ये बत्ती जलाने वाला काम करेगा कि ATP क्या है सर? Very fundamental understanding is needed to understand about ATP. Now ATP क्या है? So ATP full form को सबको पता होगा, 11th standard वालों को पता होना ही चाहिए। 10th standard students should also know because 9th standard में तुम पढ़ चुके हो। So ATP is adenosine triphosphate. And this ATP is majorly produced by powerhouse of the cell called as mitochondria. Mitochondria will produce ATP, right? So in a cell, that cell fundamentally you are having mitochondria, nucleus. So this mitochondria helps in the production of ATP. Hoping the concept is getting very much clear. So what is respiration? 
एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुई एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस हुई एटीपी को कौन प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया वो कैसे प्रोड्यूस करता है कैसा ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा क्यों हमने इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोला इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में बट फंडामेंटली आप इतना क्लियर हो जाइए वॉट इज रेस्पिरेशन डेफिनेशन एटीपी का फुल फॉर्म डेट सेट so hope so this is clear if you have understood this video please do like the video and share with your friends thank you everybody have a nice day